Чемпионат Европы по футболу выходит в завершающую стадию. Накануне на стадионе «Велодром» в Марселе была разыграна вторая путевка в полуфинал. Чем запомнился главный континентальный футбольный праздник? И кого видят победителям эксперты и рядовые болельщики? Об этом прямо сейчас расскажут мои коллеги. Ваша сила, наша страсть. Именно такой девиз выбрала для себя хозяйка нынешнего чемпионата Европы. Показывая стабильную игру в ходе всего турнира, сборная Франции под руководством Дидье Дешама сумела добыть себе путевку в финал. Благодаря дублю Антуана Гризмана и лояльному отношению судей, французы сумели таки переиграть одного из главных фаворитов нынешнего Евро – немцев. Удастся ли им сотворить то же самое с командой Криштиану Роналду, мы узнаем уже в ближайшее воскресенье. На любом э, крупнейшем э, футбольном форуме есть, э, сыщется обязательно какая-то сборная, которая просто прет, грубо говоря. Да? Вот э, на этом чемпионате Европы это сборная Португалии. Э, им э, просто везет. Французам будет очень сильно сложно остановить э, португальцев. Краткий итог Евро-2016, по мнению большинства футбольных обозревателей, выглядит следующим образом. Командой открытия можно смело назвать сборную Исландии, от которой никто не ждал даже попадания в финальную часть, и команду из Уэльса во главе с Гаррэтом Бейлом. Автором лучшего гола пока что является полузащитник Швейцарии Джирдан Шакири. Разочарованием чемпионата стали, пожалуй, англичане и хорваты. Лучший игрок турнира – Антуан Гризман, ставший настоящим лидером французов. Кстати, именно хозяев чемпионата – Большинство болельщиков считает фаворитами финальной встречи. Он Франция победит, да. Я думаю, что Криштиана будет плакать, да. Снимет футболку и будет плакать. Желаю, что Франция победила. Почему? Ну, они как-никак дома, и у них состав сейчас хороший. Мы вообще акцент делаем на Францию, наверное, скорее всего. Португалия что-то. только с чудом, если... Нынешний Евро стал первым континентальным розыгрышем, в котором приняли участие сразу 24 команды, благодаря чему путевку во Францию впервые получили такие сборные, как Исландия, Ирландия, Северная Ирландия, Албания и Уэльс. Этот турнир показал, насколько по-разному можно болеть за свою сборную. Современный футбол трансформируется, становится прагматичным. Отсюда малое количество забитых голов, игра на результат и отсутствие зрелищности. Обладатель титула чемпионов голубого континента определится уже в ближайшее воскресенье на стадионе Стад де Франс в парижском пригороде Сен-Дени. Тимур Айтмухамбетов, Тимур Ермашев и Ренат Фазылбаев. Информбюро, 31 канал.